Ms. Priya Pandya, Director ProClad Success Ahead. Again, I'm back with some more rules for you. And again, as I said, these rules, rules are very, very important. And uh, they are um, commonly seen in competitive examinations. And in fact, in ALIT last year, 2019, this was a very, very prominent rule that was there. And this rule today that we're going to do uh, is to do with verbs. And we call it as dangling modifier, right? So the, uh, what we need to understand is that this rule is pertaining to dangling modifier. Before I move on to dangling modifier guys, uh, let's have a foundational uh, input over here. Let's understand the, base, the basics here. So we need to know two uh, areas which are one verb and what verb denotes and what is adjective, right? Because it is to do with these two uh, inbuilt in what we call as, call as participle because a dangling modify error is related to participle. So let us first of all, uh, we understand, uh, you know, when we take about uh, verb. So verb denotes a status. Status means uh, like you have, uh, um, uh, you know, models or auxiliaries, am, was, were, they tell you the situation, the tense, so we call it as a status. So is, am, was, were, aapke jitne bhi can, could, shall, should, ye usme aata hai. And action, aap jo words action, activity denote karte hai, unhe hum verbs bolte hai. Action wale verbs jo hote hai, wo hai aapka see, laugh, speak are all action verbs, okay. So this everybody knows, it's nothing new. Now we come to adjective. Uh, adjective also known as a modifier or a describer to a noun or a pronoun. Remember adjective jo hota hai aapka uh, vishayshan jase hum bolte hai. Uh, these are basically, um, they, you know, they enhance the quality of a noun or a pronoun, right? And they are known as a modifier. Because hum dangling modifier kar rahe hai, to remember jo maa modifier hai basically, wo aapka adjective hai. And adjective always and always modifies or describes a noun, ठीक है और ये आपको ध्यान रखना वो केवल noun को ही modify या describe करता है modify का मतलब होता है bringing changes to it enhancing the quality of something for example if I take a simple sentence Ashok is a fighter now here Ashok here this is an object noun and we take here fighter to be a sorry Ashok is a subject noun and fighter here is an object noun right so uh, this is also a noun so this is a very simple sentence, nothing much to it. But the, supposing you now I, I want to enhance what type of fighter he is. So here where I put a describing word which is describing the type of fighter he is. So that is an adjective. So brave has been added to here. This is an adjective. Okay, we call it as an adjective. So when you add a describing word to a noun, that describing word is called as an adjective. So remember, for an adjective, you need a subject. Because it is describing a noun, it requires a noun immediately, it requires a subject over here. And that is what we are going to be now discussing further, okay. So, moving on to dangling modifier, okay. Dangling ka matlab hota hai basically, jo chi suspended hoti hai, latak jati hai. Or modifier means, uh, we are talking of adjective over here, okay. But, jo hum jis pe work karne wale hune, usse hum participle kehte hai, chik hai. Now participle, आपका जो participle जैसे मैंने आपको कहा, verb three forms में होता है, जैसे हम present simple present बोलते हैं, जैसे मैं address करती हूँ v1 से, फिर simple past होता है, जैसे हम address करते हैं v2 थे, से और जो participle होता है, present and past participle उसे हम address करते हैं v3 से। तो speak, spoke और जो spoken होता है, वो आपका participle base होता है। अब remember आपका जब हम dangling modifier की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका participle है, it is a word or a phrase. Phrase मैंने आपसे पहले भी कहा है, it is when you have cumulative words, that is two or three words together which give incomplete meaning, right? Not a complete meaning. So they are part of the sentences, but they don't make up a sentence. Uh, sorry, they make up a sentence, but they are not a sentence uh, unto themselves. So word or phrase that is part verb. Remember what is a participle? एक ऐसा शब्द या phrase जो आधा काम verb का करता है and it is part adjective. ठीक है? ये आपका आधा काम adjective का भी करता है. And since a participle is also an adjective, और क्योंकि ये आधा काम adjective का करता है, it requires a subject noun or pronoun as an adjective 
modifies or describes a noun or a pronoun. A participle answers who or how. Kisne kiya? Ya kaise? How did it happen? Who did it? So that means clearly it requires a who or a how because it is modifying or describing a noun or a pronoun. So yaad rakhiye participle kyunke aada kaam adjective karta hai. So participle ke immediately baad wahan pe ek subject ki need honi hi hai. Ek noun ya pronoun ki need aayegi aayegi. Thik hai? देखिए ऐसा है कि जो मैं आपको ये समझा रही हूँ ये आपको इमीडिएटली एकदम से तो समझ में नहीं आएगा व्हाट आई मीन बाय दैट बट वेट अंडरस्टैंड डोंट जस्ट गो फ्रॉम हियर वी आर नाउ कमिंग टू एग्जांपल्स जब हम एग्जांपल्स के थ्रू उसको समझेंगे तो और बेटर समझेंगे ठीक है सो आई मूव ऑन टू एग्जाम्पल सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट पार्टिसिपल्स को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं वन वी कॉल इट एज प्रेजेंट पार्टिसिपल अ प्रेजेंट पार्टिपल पार्टिसिपल मीन्स The verb portion or the word will always have an ing, a continuous tense to it. So it will be I. For example, dancing, laughing, kicking. ये सारे जो words हैं ing हो. तो ing की पहचान ही है कि वो present participle है. और past participle का मतलब है कि word आपका ed में convert होगा जैसे start, started. या en में होगा जैसे spoke, spoken. या t end होगा t में जैसे burn, burnt. तो क्लियरली आप देखिए कि ये जो वर्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ई एन ई डी आप देखिए यहाँ पे जो आपके वर्ड्स हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ई डी ई एन एंड टी तो ये आपके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ठीक है नाउ वी मूव ऑन टू एरर्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर आल्सो नोन एज डैंगलिंग मॉडिफायर तो जो पार्टिसिपल के एरर्स ही होते हैं उन्हें हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं ठीक है सो वी कम बैक हियर एंड वी रियलाइज दैट अब As participle is part adjective, it must have a subject noun or pronoun that it describes. Next to it, उसके बगल में होना चाहिए. If its subject is taken away, अगर उसके subject को हम दूर कर देते हैं, then it dangles. तो वो suspended action हो जाता है. So the term called as dangling modifier. Clear? इसको हम dangling modifier क्यों कहते हैं? Now we come to let us understand two examples. इसको हम थोड़े example के through समझते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि काफी आता है सो वी नीड टू नो इट ओके सो लेट्स टेक एन एरर सेंटेंस ओवर हियर डांसिंग नाउ दिस हियर डांसिंग इज अ पार्टिसिपल ये आपका पार्टिसिपल है ठीक है अब आप डांसिंग को देखिए आपका आईएनजी फॉर्म है सो इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउ डांसिंग जो पार्टिसिपल इट इज डूइंग टू टू एक्ट ओके वन डांस इज एन एक्टिविटी सो इट इज अ वर्क तो आधा काम ये वर्क का कर रहे हैं Right? At the same time, if you look at dancing, someone is dancing, na? so it is describing someone. Is it describing the hall? Is the door hall dancing? No. Who is dancing? The girl. So, what did you do? Like I told you in the previous slide, that because it is a modifier, it is also working as an adjective, so it should immediately next to it be the subject of it. The one who is describing it should be the noun. And here, this is a wrong noun. तो ये डैंगल कर गया है क्योंकि दूर हो गया उसका जो उसका जो नाउन था जो उसका सब्जेक्ट था जैसे वो डिस्क्राइब करा था वो आपने दूर कर दिया है तो ये इसको बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर सो अभी ऐसा लग रहा है कि हॉल नाश्ते नाश्ते चला गया नहीं इट इज व्हाट इज सो डांसिंग इज एन एक्टिविटी सो द पार्टिसिपल इज अ वर्क बट एट द सेम टाइम इट इज डिस्क्राइबिंग सम वन इज डांसिंग इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव वॉट इज अ करेक्ट सेंटेंस Who is dancing? The girl is describing. So, just noun cover describe कर रहा उसके बगल में रखिए. So, the dancing, the girl left the hall. So, this is the correct sentence. So, अगर मान लीजिए आपके सामने एक ही ऐसा पूरा sentence आता है, और फिर four types of sentences दिए जाते हैं, जो कि बहुत common है in Elit. Okay, it can. I don't know if it will come in CLAD or not, but there it is. So, what is the whole thing? That the correct sentence is this participle. Requires its own subject noun which it is describing, which is girl. So it should be placed next to it, immediately next to it, which is it is describing. So this is the correct answer. Are we clear about this? Moving on to the next one, another sentence that I am going to take up. Now we take this one up. Okay, and in this one, this is an error sentence which is driven by fury. Now this is a participle phrase. I told you there are three words over here. Which give incomplete sense. So this is a phrase. Now, en, see, it has come. Driven is. So automatically, it has become past participle. Ho gaya. Driven by fury. Fury means anger, extreme anger. Driven by fury. 
the hunter was attacked by the lion now usually guys we also have the sense ke usually the person who is angry is the person or thing that attacks right so now here clearly ab yahan pe aisa lag raha hai ki hunter gusse mein tha isliye lion ne attack kar diya so your sentence is not making sense it is logically misfit it is a logical misfit so who was driven by fury who attacked lion attacked so clearly you will see that here which whoever was driven by fury attacked so that was the lion so is participle phrase ka aapka jo subject hai wo lion tha hunter nahi hai to immediately isko aap set up set it right so driven by fury द लायन अटैक द हंटर तो जो गुस्से में होगा वो ही अटैक करेगा सो so, आपको उसको करेक्ट करना है उसके सब्जेक्ट को पास में लाना है तो ये जो इतना दूर आपका सब्जेक्ट था यू ब्रिंग इट क्लोजर हियर राधर देन और हंटर को आप दूर पहुंचाइए बिकॉज दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल आर यू क्लियर सो दिस इज नोन एज अ डैंगलिंग मॉडिफायर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओके सो आपका जो मैंने आपसे uh, मैंने आपको दिया आंसर्स दो तो आप इससे समझ गए होंगे कि व्हाट इट इज व्हाट इज ड्रिवन बाय फ्यूरी दैट इज अ पार्टिसिपल फ्रेज एंड विद दिस आई वुड नाउ लाइक टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर यू नो सेशन एंड आई होप यू लाइक डेट सो प्लीज सब्सक्राइब और ऐसे मैं कई सारे रूल्स लेके आऊंगी विच आर एडवांस रूल्स एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दैम एंड यू विल अप्लाई दैम यू नो इन ऑन योर एग्जाम्स and you will get fantastic results thank you so much guys